天吃什么？咱们来做个四喜豆腐丸子。咱们这个四喜豆腐丸子呢，并不是纯豆腐的丸子，并不是素的啊，它是有肉的。但是呢，这个呢和普通的四喜丸子又不一样。我们呢，今天是接着上次我们做开箱取宝那集，那集里我们提到，啊，您从这个这个豆腐盒里边啊，这宝盒里边挖出来这个豆腐，您可以，哎、啊，做个丸子，别浪费了。那么我建议呢，啊、如果您做开箱取宝的话呢，啊，您可以同时、啊、做这个四喜丸子，这样等于是一次就出两道菜，这两道菜呢，哎，非常漂亮，哎、啊，也很好吃，呃、啊。所以呢，效率就大大提高啊！当然，您如果说是呃专门用豆腐来做这个四喜丸子，也是一样的。那么肉馅方面呢，哎、呃，跟普通的您做这个丸子是一样的啊。我们这儿就不多说，但是呢，您注意一点，这个馅里边呢，一会儿我们还要再加东西啊，不是说这个光加肉馅和豆腐就可以了。您这个豆腐给它啊挖出来之后，不管您是用这个我们这个开箱取宝啊做出挖出来的豆腐，还是啊您整块豆腐都可以，把它稍微呢给它剁一下、啊。有些人说我们用手抓一抓啊，我呢就觉得这个手抓就不是太呃太好看啊，我都是用刀稍微剁一剁，然后就把它放到这个肉馅里边去，然后呢我们给它拌匀。这个时候，我们这个馅里边啊，呃，添加一些个材料，添加什么呢？我们要加入鸡蛋和淀粉。我们这肉馅里边呢，这个肉和豆腐的比例呢，大概是肉占 1.5 豆腐呢占一，这样比例比较合适啊。如果您喜欢再清淡一点，您就按照1比一，这样也可以。但是呢，这个肉不要太少了，不然的话呢，它不容易成型。我们加入蛋和淀粉呢，目的是说帮助这个丸子成型。同时呢，您这个丸子出来之后呢，口感会更软嫩，哎，更爽滑。如果说是您肉比较多啊，这个只有肉的话，那这个呢，您这个丸子就比较硬。我们把它拌好之后啊，加入我们的这个蛋和淀粉。这个四喜丸子呢，传统的做法，哎，就是放肉的，啊，后来呢，我们觉得这个光放肉可能太油腻，所以他们有些人呢加入，哎，这个米饭，有的人加入马蹄，有的，哎，加半个馒头，为的是什么？就是为了让这个丸子呢不那么油腻。我们这个豆腐和肉的四喜丸子呢，啊，绝对保证您清爽，不油腻。而且呢，我们这是经过水来煮这个豆腐的。传统四喜丸子是油炸的，先油炸，然后再再炖的。我们这呢是用水来先烫一下。你说我们这个水，这不就成汆丸子、成丸子汤了吗？哎，不是，我们这个呢，先用这个水煮开之后，把丸子下去，稍微煮它三五分钟之后，然后呢，我们再另外起锅。嗯，不是说像穿丸子一样就直接下去，真这那就成成菜了，还不是那样。这一步的作用是经过煮，让它这丸子基本定型，然后呢，把这个肉里边的这个油啊，进一步的给它煮出来，这样您的这个丸子呢会更清爽。已经有豆腐了，您再把这这个肉馅里边这油再煮出去一部分，您想这个丸子是不是？哎。更爽滑、更清淡的，您吃着绝对它不会油腻。啊，煮个三五分钟就可以，让它基本先定型，不要求这时候煮熟。啊，然后呢，我们把它请出来，汤倒掉不要，重新起锅，加入鸡汤，然后我们放入冬粉和青菜。我今天呢用的是这个油菜心，您可以用青江菜呀、啊。小白菜呀、啊，大白菜呀、啊，都可以，您喜欢什么您就放什么，然后把这丸子呢再给它放回去。另外呢，您也可以根据您的喜好再配点其他的这个食材，比如说放香菇啊，啊放枸杞呀、啊，啊放海米呀、啊啊，都可以。
然后我们给它盖上盖，大火煮开，然后转中火，炖煮二十分钟到半小时。这个呢，时间也不需要太长，因为我们这个肉的比例不是很多。你看，现在我们这个丸子，哎，就已经煮好了。然后我们再撒入少许的胡椒粉，淋上香油，我们这个四喜豆腐丸子就做好了。您有空也可以试一试。我们下一餐再见。